Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So today we're reading from Srimad Bhagavatam, 5th Canto, chapter 11, verse 3. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 5-я песня, глава 11, текст 3. Chapter titled, Jad Bharat instructs King Rahugana. Глава называется Джада Бхарата дает наставление Рахугане. На... Tasya Tatva Grahanaya Sakshad Variasir Api Vacha Samasam Svapne Niruktya Grihamedi Sokyam Na Yasya Heyanumitam Swayam Syat Natasya Tatva Grahanaya Sakshad Variya sira piva chasamasana Swapne niruktya griha medi sokyam Nayasya heya numitam swayam syat Natasya Tattva Grahanaya Sakshad Variya Sir Api Vachasamasan Svapne Niruktya Griha Medi Sokyam Nayasya heya numitam swayam syat. Na 
Na, na, не. Тася, тася, его, его, того, кто изучает веды. Татва Граханая, чтобы постичь суть ведического знания. Сакшат, непосредственно. Вариаси, очень возвышенный. Апи, Апи, хотя, хотя вачага, вача, слова вет, слова вей, самасан, самасан становятся достаточными. Свапне, свапне во сне, сне нерактя объяснением, грехамеды и саукем, счастье в материальном мире. На, На не. Яся, Яся, которого, которого хея анамитам, анамитам лишенным ценности, своям, своям само собой, само собой. Сият, сият станет. станет. And, uh, yeah, I'll read the One eventually realizes that material happiness in this life or the next, on this planet or a higher planet, is insignificant. When one realizes this, the Vedas, although an excellent source, are insufficient to bring about direct knowledge of the truth. Перевод. Проснувшись, мы не придаем своим снам большого значения, ибо понимаем, что сон — это призрак, иллюзия. И точно так же, рано или поздно, душа осознает призрачность материального счастья, будь оно в этой жизни или в следующей, на этой планете или на высших. Такая душа стремится постичь саму суть истины, и для этого ей уже недостаточно вет, хотя они и содержат очень много важных наставлений. Krishna advised Arjuna to become transcendental to the material activities impelled by the three material modes of nature, Trigunya Vishaya Veda, Nistrigunya Bhavarjuna. The purpose of Vedic study is to transcend the activities of the three modes of material nature. Of course, in the material world, the mode of goodness is accepted as the best, and one can be promoted to the higher planetary systems by being on the sattva Gun platform. However, that is not perfection. One must come to the conclusion that even the sattva Guna platform is also not good. One may dream that he, is becoming, that he has become a king with a good family, wife, and children, but immediately at the end of that dream, he comes to the conclusion that it is false. Similarly, all kinds of material happiness are undesirable. For a person who wants spiritual salvation, if a person does not come to the conclusion that he has nothing to do with any kind of material happiness, he cannot come to the platform of understanding the absolute truth, or tattva jnan. Karamis, jnanis, and yogis are after some material elevation. The karamis work hard day and night for some bodily comfort, and the jnanis simply speculate about how to get out of the entanglement of karma and merge into the Brahman effulgence. The yogis are very much addicted to the acquisition of material perfection and magical powers. All of them are trying to be materially perfect, but a devotee very easily 
comes to the platform of nirguna in devotional service. And consequently, for the devotee, the results of karma, jnana, and yoga become very insignificant. Therefore, only the devotee is on the platform of tattva jnana, not the others. Of course, the jnani's position is better than that of the karmi, but that position is also insufficient. The jnani must actually become liberated, and after liberation, he may be situated in devotional service. Mad Bhaktim Labate Param, Bhagavad Gita 1854. Комментарий. В Бхагавадгите 2.45 Господь Кришна советует Арджуне возвыситься над деятельностью, не берущей начало в треугунах материальной природы, Трайгуния Вишая Вида, не с Трайгуния Баварджана. Именно ради этого нужно изучать веды, чтобы подняться над деятельностью в треугунах. Безусловно, в материальном мире гуна благости Сатва Гуна считается лучшей, с ее помощью можно попасть на высшие планеты. Однако родиться на высшей планете еще не значит достичь совершенства. Необходимо понять, что даже Сатва Гун не принесет нам истинного блага. Человеку может присниться, что он стал царем, что у него замечательная жена и дети, но проснувшись, он сразу понимает, что это был всего лишь сон. Подобно этому, те, кто стремится к духовному просветлению, не ищут счастья в материальном мире. Если человек не понимает, что материальное счастье чуждо его истинной природе, он не сможет обрести татва гьяну, то есть постичь абсолютную истину. Такие люди, карми, гьяни и йоги, преследуют материальные цели. Карми целыми днями трудятся в поте лица, чтобы окружить свое тело всевозможными удобствами. Гьяни размышляют о том, как выпутаться из сетей кармы и слиться с сиянием брамана. А йоги подрелагают огромные усилия, чтобы приобрести мистические способности. Эти три группы людей стремятся к материальному совершенству, так как преданные служа Господу без труда достигают уровня ниргуны, и потому все плоды кармы, гьяны или йоги не представляют для них никакой ценности. Таким образом, на уровне татва гьяны находятся только преданные, никто иной. Конечно, гьяне занимают лучшее положение, чем карме, однако это положение еще не совершенство. Сначала гьяне должен навсегда освободиться от материального плена, тогда он сможет встать на путь преданного служения. Мат Бхактим Лабатэ Парам. Okay. Becomes automatically known to a person as false and immaterial. And similarly, one eventually realizes that material happiness in this life or the next, on this planet or a higher planet, is insignificant. When one realizes this, the Vedas, although an excellent source, are insufficient to bring about direct knowledge of the truth. Перевод. Проснувшись, мы не придаем своим снам большого значения, ибо понимаем, что сон – это призрак, иллюзия. И точно так же рано или поздно душа осознает призрачность материального счастья, будь оно в этой жизни или в следующей, на этой планете или на высших. Такая душа стремится постичь саму суть истины, и для этого уже, ей уже недостаточно вет, хотя они содержат очень много важных наставлений. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shemati Bhakti Vedanta Swamaniti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirla Vishesha Shunyavadi Pastitya Deshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaiti Gadadha Shivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapata Rubyas Jagripa Sindhu Vyavacha. Paditanam Bhavane Bio Vaishnava Bio Namo Namaha. So the thing is that King Rahugana, he was a Vedic king and he knew a lot about all different Vedic knowledge. Суть в том, что царь Рахугана был ведическим царем, поэтому ему было прекрасно известно о всех тонкостях ведического знания. Но основное внимание он уделял материальной стороне ведического знания. И в 
he was particularly focused on those uh, which were dealing with material happiness and material elevation. И в этой части ведических писаний он придавал особое значение предписаниям, которые помогали человеку обрести материальное счастье или возвыситься в материальном смысле. And, and therefore, uh, when certain situations would arise, he would relate with them in material ways. И поэтому на любые события в своей жизни он откликался как материалист. And, uh, and he would not be able in certain situations to, to manifest the good qualities which can only be there in the heart of a devotee. И поэтому в такого рода ситуациях он не мог проявить этих качеств, которые отличают преданных. So therefore, he, uh, he was very generous, he was very noble. Он был очень щедрым и благородным царем. And uh, a very sort of morally upstanding type of person. И с моральной точки зрения его репутация была безупречной. But the more subtle types of spiritual qualifications he didn't really have. Однако у него не было более тонких таких духовных качеств. And therefore, <coughs> therefore, when he met Jad Bharat, uh, he was not able to identify the real nature of Jad Bharat. И поэтому, встретившись с Jad Bharat, он не смог распознать в нем uh, его истинную природу. But rather, he saw him just in some uh, material terms. Напротив, он смотрел на него uh, с точки зрения материальных качеств. And, and he related with him in terms of his own, Rahugana's own, material mm, aspirations and desires. И поэтому смотрел на Джаду Барату глазами своих собственных материальных желаний и uh, целей. So therefore, his initial, at least initial reaction to Jad Barat was that Uh, you are not facilitating my comfort. И поэтому, по крайней мере, первоначальной реакцией на поступки Джарада Барата было возмущение того, что, тем, что Джарада Барата не помогал царю чувствовать себя более комфортно. But rather, yeah, so, and he was not able to manifest humility. Рахугана. И Рахугана также не мог в этой ситуации проявить смирение. Yes, so, so he had that big outburst which we read about a few weeks ago. И поэтому он отреагировал с таким эмоциональным всплеском, возмущением на поступок или на поведение Джада Барата. Мы читали об этом несколько недель назад. And because Jad Barat was on the transcendental platform, he did not react in the typical material way. Однако Джада Барата находился на трансцендентном уровне, поэтому отреагировал на слова Рахуганы, находясь на уровне трансцендентности. Если вы находитесь на материальном уровне, и какой-нибудь важный человек вас ругает, then either well if if you're very bold you may challenge him and become angry with him если вы очень смелый человек то вы можете рассердиться на такую важную персону и в ответ тоже что-то резко ему сказать but if the other person is some big important powerful person that may be dangerous однако если вы таким образом перечить какому-нибудь очень важному влиятельному человеку, то э, вступать в ссору с ним может оказаться повернуться опасностью для вас. Person, sort of Однако, если вы э, обычный человек, ничего себя с материальной точки зрения не, призна... не представляющий, то такого рода отповедь со стороны важной персоны может превратиться и привести к эмоциональному срыву. 
and just just go into a, a world of frustration, uh, including frustration about oneself. И это приводит к разочарованию и упадку духа, в том числе и по поводу самого себя. Oh, I got chastised. Oh, I'm useless. О, меня отругали, я, наверное, бесполезный. Yes, if people, people on the material platform, they're placed in some situation where they appreciate, to some degree, their rather pathetic position, если люди оказываются в ситуации, когда они могут воочию убедиться в своем никчемном положении, на самом деле, живя на материальном уровне, все, включая так называемых важных людей, живут в таком отчаянном, безнадежном положении. Однако, если вы сами по себе ничего из себя не представляете и оказываетесь перед лицом таких трудностей в жизни, тогда оценить свое беспомощное, никчемное положение гораздо проще. И тогда человек может быть вынужден в какой-то и такие превратности судьбы могут заставить человека до какой-то степени проявить смирение. Однако смирение, которое проявляют в таких случаях материалисты, разительно отличается от смирения преданных. That they are pathetic, потому что материалистов заставляют признать, что их жизнь никчемна. И когда это происходит, они погружаются в упадническое состояние духа. I'm useless, there's nothing I can do. И начинают прочитать, я бесполезный, ничего не могу делать. And I'm just, you know, I'm just sort of Practically non-existent. Вообще, похоже, я как будто и не существую. And uh, no, then they they may uh, become depressed. Они могут даже погрузиться в депрессию из-за этого. Apparently, depression is very popular these days. Вообще, депрессия очень популярная болезнь сейчас. We hear different types of depressions. Есть разные виды депрессии, разные сорта. They may even become suicidal. И некоторые виды депрессии приводят человека на грани самоубийства. Такие люди могут начать думать, я настолько бесполезен, что должен найти где-то в прибежище, в чем-то. Дайте мне водка, водку. Например, в каких-нибудь одурманивающих веществах. And uh, we we read a book many many years ago, one of these self-help books, how to improve yourself and make yourself feel better. Давным-давно нам в руки попалась книжка, которая учила людей тому, как самостоятельно своими собственными руками создать свою судьбу и улучшить свою жизнь. And it was called. It was one of the original books of that sort. It was called. How to win friends and influence others. Это была изначальная, похоже, одна из первых книг этой серии или этого направления. Она называлась «Как обретать друзей и оказывать влияние на других людей». Слышали? Слышали такую книгу? Да, я прочитал. И есть один садхана, который они рекомендуют, если вы чувствуете высокую самую. И в этой книге дается определенная садана человеку, который имеет очень заниженную о, самооценку. Нужно встать перед зеркалом и посмотреть себе в лицо. И нужно 20 минут повторять одну мантру, смотря на отражение, на отражение в зеркале. Ты великий. 
Ты вообще фантастик просто. Один из самых крутых людей. Нужно 20 минут повторять. И через 20 минут вы проникаетесь пониманием того, что нужно таким и стать. Но, к сожалению, это неправда. Вы так и остаетесь каким-то никчемным, бесполезным человеком. Если вы снова окажетесь в какой-то трудной ситуации, вас отругают, то вся ваша, все, все ваши негативные эмоции и вот все это упадническое состояние духа снова проявится. И вы снова скатитесь в свой мир беспокойства, депрессии. Однако смирение преданного принципиально отличается от такого. Предан не думает, что вот я преданный, а преданные самые лучшие люди на свете, поэтому я самый лучший человек на свете. Но преданный понимает, что у него очень мало качеств. Но Кришна настолько милостив, что может сделать успешным в своей жизни и счастливым даже такого человека с отсутствующими качествами, как я. And, and then one becomes enthusiastic. Let me engage in devotional service and do as much as I can to develop my spiritual life. И поэтому такой преданный преисполняется энтузиазмом и готов делать все, что может, чтобы в духовной жизни преуспеть и достичь успеха, совершенства в жизни. В этой истории Махараджа Радхугана очень саркастически отругал Джаду Барату. Он подумал, что Джадабар это просто типичный шудра. И Рахогана ожидал, что стоит ему сейчас отругать этого шудру, что он немедленно соберется, возьмет себя в руки и начнет нести паланкин как положено. Но что произошло, как мы знаем, Джадабарат на слова этого царя повернулся к нему и поведал ему удивительную трансцендентную философию. И для Махараджа Рахуга на эти слова были подобны пробуждению от сна. I have made a terrible blunder. Он осознал, что совершил очень uh, глупую ошибку. Я думал, что вот я считал себя очень, очень um, знатным, очень влиятельным и важным человеком, но на самом деле выставил себя посмешищем. Пару недель назад мы также говорили, что, может быть, у кого-то из нас тоже такие ситуации в жизни были. Считали себя чем-то очень важным, а потом опростоволосились. И поняли, что же я такое наделал. 
Но точно так же было с Махараджи Рахуганой. From, from being in the consciousness of big, important person who everyone has to serve. Он думал, что является очень важным, влиятельным человеком, и все должны ему прислуживать. И вдруг он очнулся в положении очень э, смиренного, очень э, незначительного человека, который кланялся поклоне Дандавати Джади Барати на глазах у всех. So it's very important, just one thing, one point. It's very important to understand the difference, differences between material uh, humility or, or lack of self-esteem, whatever, and actual spiritual Krishna conscious humility. И поэтому очень важно понять разницу между таким материальным смирением, которое является часто просто проявлением заниженной самооценки и по-настоящему духовным трансцендентным смирением преданного. Как говорится в сегодняшнем стихе, для Махараджа Рахугана эта встреча стала подобным пробуждением. You know, many times people have bad dreams. Часто людям снятся кошмары. Например, во сне за вами кто-то гонится. Или вы падаете в пропасть. Какие-то странные, очень жуткие сны надо сняться. Not long ago, one very senior devotee told me. Недавно один очень старший преданный сказал мне, что у него был кошмар ночью. И во сне к этому старшему преданному пришел еще один очень старший преданный. И сказал во сне, ты знаешь, на самом деле меня двое. And the other one wants to kill you. И второй я тебя хочет убить. И во сне этот преданный рассказывал мне, он очень сильно испугался. И вдруг проснулся. И realized, ah, it was just a dream. И с облегчением понял, что был всего лишь сон. So we've all had dreams and we probably continue to have dreams sometimes. У нас у всех были сны, и наверняка у многих они продолжаются. But, but when you wake up, then of course you understand it was just a dream and it was not of any real significance. Однако, когда мы пробуждаемся, то понимаем, что этим снам не стоит придавать большого значения. So here, Jad Bharat is is making the point, uh, such a, an important point, that when you become Krishna conscious, it is very much like waking up from a dream. Но здесь Jad Bharat приводит эту аналогию, говоря, что когда мы обретаем сознание Кришны, то такое изменение подобно пробуждению от сна. And you realize that whatever happiness, distress seem to be there in that dreamlike material condition. И мы понимаем, что любое счастье, несчастье, которые могут сопутствовать нам в нашей подобной сну жизни, материального существования. That it's just none of it is of any significance. Ни то, ни другое большого значения, ни тому, ни другому большого значения придавать не стоит. So it's, it's extremely important for devotees to, to really try to understand this point. И для преданных очень важно понять этот момент. Because we don't want to live like in two worlds. Мы не хотим продолжать жить, как будто разделен, разодранный между двумя мирами. С практической внешней стороны мы живем как преданные. 
that still there's part of our internal world which is hanging on to some idea of material happiness. А внутри в каком-то заколке нашего сознания мы по-прежнему надеемся на материальное счастье. And uh, you know at least sometimes we actually think I could enjoy material life. И иногда, по крайней мере, иногда думаем, ну, на самом деле, я мог бы понаслаждаться материальной жизнью. Если я вот сейчас вернусь в своей материальной жизни со всем тем багажом знаний, которые я обрел, то я наверняка стану очень успешным. The dream, that bad dream from the sleeping condition is still trying to influence, influence us in our waking condition. Это похоже на похмелье или похоже на то, как этот кошмар проникает из нашего сна в реальность и по-прежнему влияет на нас, даже на его. So I don't know if any of you sitting there sometimes have some problem like that. Не знаю, есть ли, знакомы ли эти проблемы кому-нибудь из сидящих здесь. Воспоминания о материальной жизни иногда преследуют нас. Или какие-то идеи о том, как мы могли бы понаслаждаться в материальном смысле сейчас. This is like it's something like being haunted by a ghost. Это очень похоже на состояние человека, который одержим духом. Yeah. Ghosts of course are very generally very unpopular. No one wants to be haunted by a ghost. Обычно духи и привидения не пользуются большой популярностью, и людям не очень нравится попадать под их влияние. Because normally they harass people and they cause people difficulty and pain. Потому что обычно духи причиняют людям очень много трудностей, боли и преследуют их. Поэтому обычно людям не нравится состояние держимости духами. Они очень хорошие духи. Как мы говорим иногда, кроме Каспа. Да, он хороший. What? Duch. Kasper? You never heard of Kasper? Oh, Nika, God, I didn't hear of Kasper. You wasted 10% of your life. Anyway, Pazdrav Lajovas. He's a crazy comic, children's comic character. Anyway, yeah. There is a name of Kaspar. Who knows? Kaspar, Derek? Kasper? Вот знающие люди подсказывают. Вот он хороший дух, все остальные не очень. Сказали, Из детских мультфильмов. Они сказали, Каспа, дружелюбный, вот, дух, да? Дружелюбный, Харибал. Но, generally, ghosts, to be haunted by a ghost, if you ever see someone who is haunted by a ghost, Oh, it's very unpleasant. И, но обычно люди, одержимые духами, очень страдают. И если вы видите человека, одержимого духом, это очень неприятная картина. So this tendency to let the past come and occupy our consciousness. Поэтому у нас есть склонность позволять этому прошлому всплывать в нашей памяти и занимать, оккупировать наше сознание. How I enjoyed previously. Как я раньше наслаждался. How I could enjoy in the future in material terms. Или как я могу наслаждаться материальным счастьем в будущем. It's like being haunted by a ghost. Состояние похоже на одержимость духом. And it's very destructive to our Krishna consciousness. И это приводит очень большим, большим, наносит большой ущерб нашему сознанию Кришны. And and in a sense, it indicates we we haven't quite woken up yet. We're still kind of sleeping a bit. И такое состояние указывает на то, что мы еще до конца не проснулись. Мы по-прежнему в дреме. So we should try and see uh, material life in in that way. И мы должны пытаться видеть материальную жизнь таким образом. And uh, and pray to Krishna. It's 
nice, pray to Krishna, please help me to realize that this material world really has nothing to offer me in terms of some material happiness. И также очень хорошо молиться Господу Кришне, прося его, дорогой Господь Кришна, пожалуйста, открой мне глаза на природу материального мира и позволь мне понять, что этот материальный мир ничего не может предложить мне с точки зрения счастья. And therefore, the point is made here in this verse that that when you realize clearly that material life has nothing to offer me, then one realizes that the karmakandiya section of the Vedas, although you know, it's, it's, it's Vedic, so it's valid, but it cannot really help you achieve the truth. И если человек просыпается, приходит такое состояние сознания, тогда он начинает понимать, что даже в Ведах, хотя есть целый раздел в Ведах, посвященный карма канди, но хотя это ценный раздел, потому что он находится в Ведах, тем не менее, сам по себе он не может привести человека к осознанию истины. Поэтому время от времени Шрила Прабхупада цитировал очень важный стих из Махабараты. В этом стихе говорится, что различные разделы Вед иногда могут расходиться в своих утверждениях друг с другом. И также у различных мудрецов, муни и духовных людей также могут быть разные представления о жизни. Так где же найти абсолютную истину? И вверх говорит, что абсолютная истина is hidden in the heart of the unalloyed devotee. And therefore, Mahajana Yenikata Sapanta, we should follow in the footsteps of those devotees. Can anyone remind me of the Sanskrit for that verse? You can look it up. It's a very nice verse. Можете посмотреть этот стих, очень хороший стих. Just look up Mahajana Yena Gata Sapanta. Можете найти Mahajana Yena Gata Sapanta. Yes. So ultimately, uh, the main thing is to to follow the pure devotees of the Lord. Суть в том, что мы должны, самое главное, что мы можем сделать, это следовать по стопам чистых преданных Господа. In in a sense, ultimately. В каком-то смысле даже гораздо важнее, чем следовать предписаниям Вед. И поэтому Шрила Прабхупада в своем комментарии к этому стиху One should, but that by regularly attending classes on Bhagavatam, что благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам, and by rendering service to the person Bhagavats, the pure devotees, и служа с личности Бхагават или чистый пред чистому преданному, then one one becomes fixed in Krishna consciousness. Человек утверждается в сознании Кришны. So there. As Prabhupada translates 
two bag of it are mentioned, the book bag of it and person bag of it. И поэтому, как говорит здесь Шила Прабхупада, в этом стихе упоминаются две личности Бхагавата, личность Бхагавата и книга Бхагавата. And we've probably raised the question here before of which of the two bag of it is more important. И можно задаться вопросом, а из этих двух Бхагавата какой важный важнее? Да? Он сказал, личность часта вы думаете. Опа. Кто еще что думает? Какой из этих двух Бхагавад, какая, какой Бхагавад более важен? Личность Бхагавад, книга Бхагавад или оба? Он сказал, личность. Окей, интересно. Интересно. Anyway, so Prabhupada raised that question. And he gave the same answer that the person bag of it is more important. Prabhupada said, because the person bag of it can pull your ear. Потому что личность Бхагавата может надрать вам уши. You cannot avoid acknowledging that. И невозможно уже а, не, не, не принимать во внимание ее присутствие. If you're reading the book bag of a time you come across something you don't like. Например, если читаете книгу Бхагавата, то можно там встретить что-то, что вам не понравится. You must follow all four regulative principles. Например, там говорится, нужно следовать всем четырем регулирующим принципам. Then you can always close it and put it away. Но можно просто закрыть книгу, поставить на полку. Or you could give it away to someone else. Или подарить ее кому-нибудь. Yeah. So the person bag of it, that that personal dealing with someone who's living the the life. И человек, личность Бхагавата, который живет по описаниям книги Бхагавата, является более важной. Но мы, как правило, находимся в более или меньшей степени в таком состоянии, смешанном состоянии жизни. Мы смешиваем сознание Кришны с материальными влияниями нашей жизни. И мы должны понимать, что, материал и It's like being haunted by a ghost. И мы должны uh, понимать, что вот это состояние, когда мы как бы в сознании Кришны, но тем не менее попадаем под влияние наших прошлого, нашего прошлого опыта, уподобляется состоянию человека, который держим духом. И мы должны молиться Кришне, пожалуйста, Кришна, позволь мне от этого избавиться. Please help me to realize, practically realize, That Krishna consciousness is the only thing of real value. Пожалуйста, позволь мне осознать, осознать по-настоящему, что только сознание Кришны по-настоящему представляет ценность. Hare Krishna. Any comment or question? Есть ли вопросы или дополнения? Ладвамсе Прабху, any words of wisdom? Okay. Which, which choice is right and which choice is left? And how to make the right choice? Uh, I understand. Which criteria should be used? Yeah, I understand. Anyway, okay, okay. Now I was going to say, is Krishna consciousness on the right or? Anyway, it's on okay. The on the left. It's on the left. Oh, okay. <laughs> left wing. Осознание Кришны, Махараш, спросил, с какой стороны для вас, справа или слева? 
Because you've got to make a choice. <laughs> this way. But anyway. You know, the thing is this, and it really is the thing, that for a devotee, for someone who's trying to be serious about Krishna consciousness, then we need to accept that when these difficulties come, which will happen sometimes, that it's under Krishna's control. Мы как преданные должны понимать, что когда к нам приходят трудности, а они придут, как правило, приходят эти трудности в какое-то время, то все они находятся, все эти ситуации находятся под во власти Кришны. And actually, Krishna has sent this to me uh, to help me improve myself in Krishna consciousness. И Господь Кришна дал мне эти трудности для того, чтобы я смог улучшить свое сознание Кришны. And it's not that Krishna is trying to torture me. Не то, что Кришна пытается меня помучить. What do you say? Помучить. Okay. Anyway, torture is. Мучить. Okay. And it's not just it's just happening out of nowhere. И не то, что у этих трудностей или проблем нет никаких причин, они вот сквозь, как сказать, среди ясного неба. It's uh, yeah. It's uh, even though it's difficult. Uh, it's it's difficult because I'm difficult. И жизнь трудна, потому что я сам по себе не подарок. I'm difficult. Yeah. And to make me to get me out of being a difficult person i need some difficulty и чтобы исправить мое вот это вот трудное положение самого я сам по себе трудный человек и чтобы меня исправить мне нужно послать трудности you know they say you take a thorn out with a thorn знаете как говорят что колючку с колючкой извлекают из ноги right. so, so we have to try because that's actually the situation in fact на самом деле мы именно в такой ситуации живем. Это не какая-то воображаемая умозрительная ситуация. Поэтому мы молимся Кришне, дорогой Кришна, пожалуйста, позволь мне правильно поступить в этой ситуации так, чтобы это помогло мне развиваться в сознании Кришны. И Кришна поможет. Потому что именно этого Он хочет от вас. И вы, пройдя через эту трудность таким правильным образом, почувствуете, что сделали шаг вверх. And therefore, I'm sure we mentioned before what Bhakti Tirtha Maharaj used to say. Наверняка вы уже слышали это высказывание Бхакти Тирти Махараджа. He used to say, "When I see, here is coming a test is coming to me." Когда я вижу, что приближается экзамен, испытание, вот так, прям в лоб. Then I think, here comes Krishna. In the form of a test. Я понимаю, что это Кришна в форме этого испытания. And so then I just embrace the test. И я поэтому открываю руки навстречу этому. I don't start crying or испытанию. Не, не плачу, не убиваюсь. Or, you know, become angry with Krishna. Не гневаюсь на Кришну. Is that okay? Отвечает на ваш вопрос? Можно? Это целый набор определенных вещей одновременно. Вы должны общаться с преданными. Повторять святые имена. Study the Изучать книги. Of Krishna consciousness. Книги сознания Кришны. Engage in devotional service. Заниматься преданным служением. Ultimately take shelter of a spiritual master. В конце концов принять прибежище духовного учителя. I mean immediately, definitely take shelter of Srila Prabhupada. И уже сейчас можете принять прибежище у Шила Прабхупада. And then, oh, you're on your way. И вот ваш путь будет таким прямым и гладким. 
Дверь откроется перед вами. Вы можете их принять уже, могли принять их уже в своей жизни, но могли также недостаточно их принять, чтобы не почувствовать результат от них. And therefore we may still feel, you know, a little uncomfortable or a little unhappy. И поэтому можем иногда чувствовать себя немножко неуютно или не очень счастливо. Those are symptoms that we, you know, we may think we've accepted it, but we need to accept it more. Это признаки того, что мы, может быть, что-то приняли уже, но нужно принять еще глубже. Just like, you know, if you're sick, you're taking some medicine, but if you're not taking enough, you're not gonna really get better. Например, если вы заболели чем-то, и вам прописали лекарство, вы его принимаете, но в недостаточных дозах, чтобы, чтобы вылечиться. Yeah, he cures himself without medicine. Yeah, okay. You, you may be able to cure yourself materially. Может быть, от материальной болезни вы можете себя исцелить сами. But spiritually, that's another thing. Но духовная болезнь это другое дело. That's a different thing. And even materially, when the time of death comes, try curing yourself of that. Даже с материальной точки зрения, когда смерть нас приблизится, попробуйте ее как, вылечить. Удачи. Это не тот самый единственный правильный ответ. Это часть картины. Шила Прабхупад Кен. Шила Прабхупад Кен. Шила Прабхупад Кен. Копремененде. Илбахти читанием своим Махараджаки.